ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆக்கா நெட்ஒர்க் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டியில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஏன்னா அதில் யூஸ் பண்ண பேசிக் கான்செப்டை தான் எங்கேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னா நிரப்பு நிகழ்ச்சி இங்கிலீஷில் காம்ப்ளிமெண்ட் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நிரப்பு நிகழ்ச்சினா என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் நிரப்பு நிகழ்ச்சினா என்னென்னா ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எதிரான நிகழ்ச்சியை நிரப்பு நிகழ்ச்சின்னு சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அந்த எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா இதுக்கு எதிரான நிகழ்ச்சி என்ன ஃபெயில் ஆகிறது ஸோ இந்த எதிரான நிகழ்ச்சிக்கு தான் என்ன பேருனா நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ மழை பெய்யறது ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா மழை பெய்யாமல் இருக்கிறது நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் தூங்குறது ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா நீங்கள் தூங்காமல் இருக்கிறது நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டான ஈவெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதுக்கு எதிரான நிகழ்வுக்கு நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பேர் ஓகேவா நிரப்பு நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ரூல் இருக்குது ஸோ அது என்ன ரூல் அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ இ என்ற நிகழ்ச்சியை எடுத்துப்போம் இதுக்கு எதிரான நிகழ்ச்சி அதாவது நிரப்பு நிகழ்ச்சியை இ பார்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்குமான நிகழ்த்தகோட மதிப்பு என்ன அப்படின்றத முதல்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரூலை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான நிகழ்த்தகோட மதிப்பு என்ன வரும் பி ஆஃப் இ இதுக்கான நிகழ்த்தகோட மதிப்பு என்ன பி ஆஃப் இ பார் ஓகேவா ஓகே இப்போ அந்த ரூலுக்குள்ளே வரும் ஒரு நிகழ்ச்சியோட நிகழ்த்தகோட மதிப்பையும் நிரப்பு நிகழ்ச்சியோட நிகழ்த்தகோட மதிப்பையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது அதாவது ப்ளஸ் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமான ரூல் இது ஜஸ்ட் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டேரெக்டாக அந்த ரூலையே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரூல் இது சரிங்களா எப்போதுமே இதோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு தான் கிடைக்குமா இல்லை வேறு ஏதாவது மாறி மாறி கிடைக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போதுமே இதனோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு தான் கிடைக்கும் இப்போ அதே எக்ஸாம்பிளே எடுத்து பார்ப்போமே என்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு செவன்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபெயில் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஃபெயில்னு சொல்கிறனே தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஜஸ்ட் சம்முக்காகுது ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டான ஈவெண்ட் எதிர் எதிரான நிகழ்வுகள் இப்போ இந்த ரெண்டு வேலையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு எதிர் எதிரான நிகழ்வுகளுடைய நிகழ்த்தாகோட மதிப்பை ஆட் பண்ணும் பொழுது எப்போதுமே அது மதிப்பு எப்படி கிடைக்கும் ஒன்றுன்னு தான் கிடைக்கும் சரிங்களா ஜஸ்ட் ஓரளவுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுவோம் சம் சால்வ் பண்ணும்போது இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா ஓகே ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஏ என்பது எஸ் இன் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி மற்றும் ஏ டேஷ் என்பது ஏ இன் நிரப்பு நிகழ்ச்சி எனில் பி ஆஃப் ஏ டேஷின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ என்ற நிகழ்ச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதனுடைய நிரப்பு நிகழ்ச்சி என்ன ஏ டேஷ் அவங்க என்ன ஆல்ஃபாபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே தான் நாம்ளையும் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ டேஷோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நிரப்பு நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஒரே ஒரு ரூல் மட்டும்தான் ஸோ அந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரூல் என்ன சொல்லுது நிகழ்ச்சியோட நிகழ்த்தகவு அதாவது பி ஆஃப் ஏ இதனுடைய வேல்யூவும் நிரப்பு நிகழ்ச்சியோட நிகழ்த்தகவு பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இதனுடைய வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ டேஷோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதிலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க சரிங்களா ஸோ பி ஆஃப் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் ஆன்சரு ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டினுமே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஆன்சருமே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்ச
உறுதியான நிகழ்ச்சி நிகழ்த்தகட மதிப்பு ஒன்று ஏழா நிகழ்ச்சி நிகழ்த்தக மதிப்பு ஜீரோன்றதை பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பார்ட் ஒன் வீடியோவை யார் யாருனா கிளியராக பார்த்தீங்களோ அவங்க எல்லாருமே இதுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ ப்ராபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்குமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொடுங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல பி ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கே என்ற நிகழ்வோட நிகழ்த்தகவு ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு நிகழ்த்தகோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஏன்னா நிகழ்த்தகவை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நூறு சதவீதம் உண்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஆப்ஷன் பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நிரப்பு நிகழ்ச்சிக்கான ரூல் ஸோ அந்த ரூலே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரூலுமே கரெக்டாக தான் கொடுத்ததால் ஆப்ஷன் பியுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் சரிங்களா ஓகே ஆப்ஷன் சியில் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இது ஏன்னா டேரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டையே கொஷினில் கேட்பாங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இதில் இந்த ஈக்குவல் சிம்பிள் இப்போ வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ அந்த லெஸ் தென் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தென் சிம்பிளுக்கு என்ன அர்த்தம் இதில் பெரிய பகுதிக்கு பக்கத்தில் பெரிய வேல்யூ தான் இருக்கணும் சின்ன பகுதி பக்கத்தில் சின்ன வேல்யூ தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா இதில் பி ஆஃப் ஏ அப்படின்றது எதை குறிக்குதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் பி ஆஃப்னு வந்தாலே அது ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்றது ஜீரோவை விட பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா பொதுவாக ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டு ஒன்று இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஜீரோவை விட பெருசாக தான் இருக்கும் ஜீரோவுக்கு கீழே வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இந்த பாயிண்ட் படி கரெக்டு தான் இப்போ வருவோம் கீழே ஒரு சின்னதாக கோடு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அல்லது ஜீரோவை விட பெருசாக இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த சிம்பிளுக்கான அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்றது கரெக்டு தான் இப்போ செகண்ட் ஆஃப் எடுத்துங்களேன் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராபிலிட்டி அப்படின்றது ஒன்றை விட சின்னதாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பாயிண்ட் அல்லது ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவுமே கரெக்ட் தான் சரிங்களா ப்ராபிலிட்டின்றது ஒன்றை விட சின்னதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆஃப்மே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆஃப்மே கரெக்டாக இருக்கிறதால ஆப்ஷன் சின்றது கரெக்டு தான் சரிங்களா ஸோ ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதுவுமே கரெக்டு தான் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆப்ஷன் டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூ ஒன்றை விட பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தப்பான பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ தானே பார்த்தோம் ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஒன்றை விட பெருசாகவோ அல்லது ஜீரோவை விட சின்னதாகவோ இருக்கக்கூடாது பட் ஆப்ஷன் டியில் ஒன்றை விட பெருசாக இருக்குன்னு சொன்னதால் இந்த ஆப்ஷன் தப்பான ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடியது தான் தப்பான பாயிண்ட் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு வரிப்பந்து விளையாட்டு வீரர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்த்தகவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எனில் அவர் அந்த விளையாட்டில் தோல்வி அடைவதற்கான நிகழ்த்தகவு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டான நிகழ்வுகள் ஸோ இது நிரப்பு நிகழ்வுகள் அப்படின்ற கான்செப்ட்டு கீழே வருது ஓகேங்களா பட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நிரப்பு நிகழ்வுகள் அப்படின்ற வேர்டை அங்கே யூஸ் பண்ணல பட் கொஸ்டினை படித்து பார்த்து நாமளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேட்டாவை எடுத்து எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்த்தகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பி ஆஃப் இயோடைய வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஓகேவா ஓகே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தோல்வி அடைவதற்கான நிகழ்த்தகவை என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பி ஆஃப் இ பாரோடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு நிரப்பு நி
சரியான விடையை ஊகிக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு எக்ஸ் பை ஃபைவ் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு காணுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுமே நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்ற வேர்டு அவங்க யூஸ் பண்ணல இருந்தாலுமே இதில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டான நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கிறதால நாம்ளே தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஏன்னா எப்போதுமே கொஸ்டின் அந்த வேர்டு இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கான்செப்டை நாம்ளே தான் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபஸ்ட்டு அந்த டேட்டாவை எடுத்து எழுதுவோம் அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சரியான விடையை ஊகிப்பதற்கு கண்டுபிடிக்கணும் நிரப்பு நிகழ்ச்சிக்கான ரூல் என்ன பி ஆஃப் இ ப்ளஸ் பி ஆஃப் இ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு போய்ட்டு அந்த ரூலில் அப்ளை பண்ணாலே போதும் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் பி ஆஃப் இட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் பை த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் பி ஆஃப் இ பாரோட வேல்யூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் நமக்கு என்ன தேவை எக்ஸோட வேலை தான் தேவை ஸோ எக்ஸ் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க சரிங்களா ஸோ எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் ஓகேவா ஸோ எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூஸ் எடுத்து ரூலில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ தான் ஒர்க் உங்களுக்கு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் நாளைய மழை பொழிவிற்கான நிகழ்த்தகவு தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு எனில் மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் இயோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு பி ஆஃப் இ பாரோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு பி ஆஃப் இ பாரோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ரூல் அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் பி ஆஃப் இ ப்ளஸ் பி ஆஃப் இ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்மகிட்ட என்ன வேலையும் இருக்குது பிஎஃப்யோட வேலையும் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இதை அப்ளை பண்ணாலே போதும் சரிங்களா ஸோ தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு ப்ளஸ் பிஆஃப் இ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த வேலையை தான் நமக்கு தேவை ஸோ தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு அப்படின்றத இந்த சைடில் கொண்டு போயிருங்க சரிங்களா ஸோ பிஆஃப் இ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு ஜஸ்ட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேங்க ரைட்டா ஸோ பிஆஃப் இ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நைன் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஃபர்தர் அதுக்கு மேலே இதை டிவைட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கூட ஆன்சர் சொல்லலாம் ஸோ ஆப்ஷனை பொறுத்து இந்த ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா இதையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இருந்தாலும் இதையுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் வேல்யூ எடுத்து அப்ளை பண்ணுறோம் இவ்வளோ தான் ஒர்க் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ இதே கொஸ்டினை இன்னுமே நம்ம ஷார்ட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த பிஎஃப்யோட வேல்யூ மட்டும் எடுத்துங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நூறில் தொண்ணூற்றி ஒரு பங்கு மழை பொழிய சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரிமெயின் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது பங்குக்கு என்ன அர்த்தம் மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகம்னு அர்த்தம் ஸோ இதை பார்த்தே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ரிமெயின் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது பங்கு நூறில் ஒன்பது பங்கு மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா பார்த்தே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் தெரியாத பட்சத்தில் மட்டும் ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா டைரக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு கால் பந்தாட்டத்தில் ஒரு இலக்கு காப்பாளரால் அதாவது கோல் கீப்பரால் நாற்பதில் முப்பத்தி ரெண்டு முயற்சிகளை தடுக்க இயலும் எனில் எதிரணியானது ஒரு முயற்சியை இலக்காக மாற்றுவதற்கான நிகழ்த்தகவு காண்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஷார்ட்டாக சால்வ் பண்ண இல்லையா அதே மாடல்லையே இந்த கொஸ்டினே சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கோல் கீப்பர் நாற்பதில் முப்பத்தி ரெண்டு கோலை தடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாற்பது கோலில் முப்பத்தி ரெண்டு கோலை அவர் தடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ரிமெயின் இருக்கக்கூடிய எட்டு கோலுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆப்போசிட்டும் கோல் போட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ரிமெயின் இருக்கக்கூடிய எட்டு கோல் நாற்பதில் எட்டு கோல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டும் கோல் போடுறாங்க ஸோ இதுதான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க எதிரணியானது கோல் போடுறதுக்கான நிகழ்த்தகை வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர்
n of s is equal to 640 n p of a bar மற்றும் n of a இவற்றின் மதிப்புகளை காணும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களா எடுத்து எழுதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ எஸ்டு பி ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் எஸ்டு ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா அடுத்ததான் என் ஆஃப் எஸோட வேல்யூ என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ரைட்டா ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ பார் பி ஆஃப் ஏ பாரோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் ஏவோடைய வேல்யூ ரைட்டா இப்போ கிவன் டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷியோ மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ தனித்தனியாக எடுத்து எழுதுங்க பார்ப்போம் பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் எக்ஸ் இந்த எதுக்காக இந்த எக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரேஷியோ மாடலில் வேல்யூ கொடுத்தாலே எக்ஸ் ஆட் பண்ணி தான் எழுதணும் இந்த எக்ஸுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பங்கோட மதிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடம் புரியல அப்படின்ற பட்சத்தில் ரேஷியோக்கான வீடியோ கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது எல்லாமே ரேஷியோக்கான பேசிக் மாடல் தான் இது ரைட்டா ஸோ அடுத்ததான் பி ஆஃப் ஏ பாரோடைய வேல்யூ பி ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் இது ரெண்டுத்துலேயுமே எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியல ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சுனா போதும் டேரெக்டாக எடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு பி ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ பி ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா நிரப்பு நிகழ்ச்சிக்கான ரூலை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏன் சார் இந்த இடத்துல நிரப்பு நிகழ்ச்சிக்கான ரூலை அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டா இது தான் ஸோ இந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி அந்த ரூலை தான் அப்ளை பண்ண முடியும் வேறு ஆப்ஷன் நம்மகிட்ட இல்லை சரிங்களா ஸோ ரூல் எழுதுங்க பார்ப்போம் பி ஆஃப் A plus P of A bar is equal to 1. Okay, you know? so just in the end value, you can apply it. Apply it. 17x plus 15x is equal to 1. Okay, you know? 32x is equal to 1. We can apply x to the value. So x is equal to 1 by 32x. Okay, you know? so just in the end value, you can apply தேர்ட்டி டூ ஸோ ஜஸ்ட் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சாச்சு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கொண்டு போய்ட்டு இங்கே அப்ளை பண்ணாலே போதும் ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம கிட்டே கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் பிஎஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா பிஎஃப் ஏவோட வேல்யூ கிடச்சாச்சு பிஎஃப் ஏ பார் இதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி டூ இதுக்கு மேலே அதை பார்த்தா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ இப்படியே விட்டுரும் சரிங்களா ஸோ பி ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி டூ ரைட்டா அடுத்ததாக கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ராபபிலிட்டிக்கான ரூலை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டிக்கான ரூல் என்ன பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் இதில் நமக்கு என்ன தேவை என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ இதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதிலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க சரிங்களா So, n of a is equal to p of a into n of s. Right? So, the two values are here. One of them is here. This is the question. So, the two values are here. We will apply it and simplify it. Okay? Let's apply it. 17 by 32 into n of s. Is 1 by 32. Okay? So, it's 640. Okay? Cancel it. Cancel it. 20 times. So, 20 into 17 is 340. Okay? So, n ஸோ என் ஆஃப் ஏவோடைய வேல்யூ த்ரீ ஃபார்ட்டின் கிடச்சிருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நிரப்பு நிகழ்ச்சிக்கான ரூல் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டிக்கான ரூல் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுலேருந்து மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிரப்பு நிகழ்ச்சிக்கான ரூலை நாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பட் கொஸ்டினில் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நிரப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்ற வேர்டு அவங்க யூஸ் பண்ணலை இருந்தாலும் நம்ம ஏன் அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டா இது தான் ஸோ இந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி அந்த ரூலை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால தான் அந்த ரூலை நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டிக்கான ரூலை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எதனால்னா நம்ம கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேட்டா இருக்குது என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்ற டேட்டா இந்த டேட்டா எங்கே யூஸ் ஆகும்னா ப்ராபபிலிட்டியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டா இது ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ப்ராபபிலிட்டிக்கான ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டாவையும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவையும் முடிஞ்ச அளவு ரிலேட்